et donc je suis euh, comme l'a dit Marie-Cécile, euh, dirigeant d'un organisme de formation qui s'appelle Afrocat. Alors euh, rapidement Afrocat c'est quoi C'est euh, une entreprise qui fait de la formation continue. La formation continue c'est la formation à destination des salariés, euh, souvent des gens qui sont déjà dans l'emploi. Euh, Afrocat ça a commencé euh, comme toutes les entreprises par, par des prises de décision, par des choix des fois un petit peu euh, c'est assez évident, je suis quelquefois un peu plus, euh, un peu plus, plus surprenant. Donc j'ai passé mon, mon master d'informatique, j'ai été diplômé, j'ai commencé à travailler euh, à Campus Prix, ça a été une révélation pour moi. Ça a été une double révélation. La première chose, c'est que vraiment, vraiment, je n'aimais pas du tout l'informatique, ça ne me plaisait pas du tout, je n'avais pas du tout, du tout, du tout envie de faire ça tout seul. Par contre, ce que j'ai appris là-bas et qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé, c'est que eh bien, euh, la création d'entreprise, le fait d'être sur des projets innovants, le fait de, de pouvoir prendre des décisions, d'être maître de son destin, ça par contre, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Donc, je, au bout de six mois, quand mon contrat s'est terminé, là, je me suis décidé à, à créer mon entreprise. Et en gros, à cette époque-là, l'écosystème de la formation en France, c'était quoi C'était, d'un côté, des gros organismes de formation comme l'AFPA, le DETA, et beaucoup d'intervenants qui étaient des consultants, euh, j'allais dire, qui avaient un domaine de compétences spécifique, mais qui euh, n'avaient pas forcément euh, d'outils de communication, n'avaient pas forcément la possibilité d'aller euh, présenter leur offre de formation en entreprise. Et donc l'idée de départ, c'était euh, de regrouper tous ces intervenants sous une seule et même marque pour avoir un, un, une capacité de communication. Euh, je une petite équipe de 8 formateurs, une vingtaine de modules de formation, et puis euh, dans ma chambre, enfin plutôt non, pas dans ma chambre, dans la chambre, dans une chambre chez mes parents, je commence à euh, faire le tour des entreprises avec un petit catalogue de formation. Et donc, ça a tellement bien marché qu'on s'est trouvé avoir une forte croissance. On a une autre pédagogie qui fonctionnait bien, et donc on a eu une forte croissance. Donc à ce moment-là, vous devez recruter encore. Donc c'est ce qu'on a fait à ce moment-là, on a recruté. Et euh, toute la difficulté, c'est que vous devez gérer la croissance. Donc nous, on s'est retourné vers faire une Et on a, euh, on a donc recruté deux personnes. Et on a pu financer notre fondement. Mais aujourd'hui, eh on a pu développer notre activité avec notamment un partenariat avec le groupe Codimeux. et du travail. Euh, moi, je peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est de créer votre entreprise, parce que vraiment, c'est quelque chose qui, euh, en tout cas pour moi, euh, a, été, a été vraiment une expérience euh, extraordinaire, une expérience vraiment intéressante. Et un peu faire, en fait, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire croire en ses capacités de réussite. Croire en ses capacités de victoire, croire en ses capacités de réussite. 